വിജയ രഘു പുരോഗമന നവോത്ഥാന രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളിലെ സജീവ സാന്നിധ്യം തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി എഴുത്തുകാരൻ പ്രാസംഗികൻ എന്ന നിലയിൽ ശ്രദ്ധേയൻ ഇന്ത്യയിൽ എന്തുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രം വികസിച്ചില്ല എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് ജെ രഘു ഈ പ്രസന്റേഷനിലൂടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്ത്യയിൽ എന്തുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രം വികസിച്ചില്ല എന്ന പ്രമേയം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രാചീന ഹൈന്ദവ ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരുപാട് അവകാശവാദങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭം കൂടിയാണ് എന്ന് നാം ഓർക്കണം രണ്ടായിരം മൂവായിരം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇന്ത്യയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ഉണ്ടായിരുന്നു ആണവായുധ വിന്യാസമുണ്ടായിരുന്നു ഇതുപോലെയുള്ള വിമാന ഈ അടുത്ത കാലത്തായി വിമാനമുണ്ടായിരുന്നു ആ വിമാനത്തെക്കുറിച്ച് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിക്കണമെന്നൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മന്ത്രിമാരും പ്രധാനമന്ത്രിമാരും പ്രധാനമന്ത്രിയും നിരന്തരം ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ എന്തുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രം വികസിച്ചില്ല എന്ന ചോദ്യം തന്നെ പരസ്പര വിരുദ്ധമായി തോന്നാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ഈ പ്രാചീന ഹൈന്ദവ ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവകാശവാദങ്ങൾ നാം വാദത്തിന് വേണ്ടി സമ്മതിച്ചാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ഉണ്ടായിരുന്നു വിമാനം പറത്തിയിരുന്നു ആണവായുധങ്ങൾ മിസൈലുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നത് വാദത്തിന് വേണ്ടി സമ്മതിച്ചാൽ തന്നെ ഈ ഹൈന്ദ പ്രാചീന ഹൈന്ദവർ വികസിപ്പിച്ച ഈ ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉപകരണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്ന എന്ത് തത്വമായിരുന്നു എന്ത് പ്രിൻസിപ്പിളായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഋഗ്വേദം തൊട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കൃതിയിൽ അവർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന സാങ്കേതികമായ ഉപകരണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിശദീകരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈ പറയുന്ന പ്രാചീന ഹൈന്ദവർ സൃഷ്ടിയായ ഈ പറയുന്ന ഋഗ്വേദം തൊട്ടുള്ള കൃതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ പ്രാചീന ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ശാസ്ത്രം ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് കാര്യക്ഷമമായ ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു വിശദീകരണം നൽകണമെങ്കിൽ എന്താണ് ശാസ്ത്രം എന്ന് നാം ആദ്യം തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ശാസ്ത്രം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ ഇന്ത്യയിൽ ശാസ്ത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി പോലെയുള്ള പ്രാചീന കാലത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രാചീന കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ അറിവുകളെ നാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഈ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ശാസ്ത്രം സയൻസ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് ഈ യഥാർത്ഥത്തിൽ ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സയൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള തിയറട്ടിക്കൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൻ്റെ അഭാവമാണ് അഥവാ ശാസ്ത്രവും ടെക്നോളജിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് പ്രാചീന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ പ്രാചീന സമൂഹങ്ങളിലും ആളുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ശാസ്ത്രമാണ് എന്ന വളരെ തെറ്റായ ഒരു ധാരണയിലേക്ക് നാം എത്തുന്നത് ഈ പ്രാചീന ഹൈന്ദവരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രം അതിനും പത്തിരണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ക്ലാസിക്കൽ നാഗരികതകളിൽ എല്ലാം മനുഷ്യൻ പലതരത്തിലുള്ള സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങളും സാങ്കേതികമായ അറിവുകളും സാങ്കേതികമായ ഉപകരണങ്ങളും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അവ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനു മുൻപ് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി കാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ ഈ പൂർവികർ കാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്ന് ആദ്യത്തെ കല്ല് ഉപകരണം ഉണ്ടാക്കിയ നാൾ തൊട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ കാലഘട്ടം മുതൽ മനുഷ്യ പരിണാമത്തിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ മനുഷ്യൻ പലതരത്തിലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ കല്ല് കൊണ്ടും ലോഹങ്ങൾ കൊണ്ടും എല്ല് കൊണ്ടും തടി കൊണ്ടും ഒക്കെ പലതരത്തിലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള സാങ്കേതികമായ ടെക്നോളജിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ ഉള്ള തത്വം ലക്ഷ്യമെന്നത് ഒരു ജീവി വംശമെന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരു സ്പീഷീസ് എന്ന നിലയ്ക്ക് ഹോമോസാപ്പിയൻസിൻ്റെ സർവൈവൽ ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമാണ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സാങ്കേതികമായ വിജ്ഞാനമോ സാങ്കേതികമായ ഉപകരണങ്ങളോ നിലനിന്നിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹവും ഒരു ഗോത്ര സമൂഹവും ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇത് തങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൻ്റെയും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെയും ആത്യന്തികമായ തത്വങ്ങൾ നിർദ്ധാരണം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന സൈദ്ധാന്തികമായ ലക്ഷ്യമായിരുന്നില്ല 
ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ വലിയ സാങ്കേതികമായ ഉപകരണങ്ങളുടെയും സാങ്കേതികമായ അറിവിൻ്റെയും നിർദ്ധാരണത്തിന് പിന്നിൽ മനുഷ്യനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അവൻ്റെ വളരെ ഭൗതികമായ സർവൈവൽ നീഡ്സ് മാത്രമായിരുന്നു പിരമിഡ് പോലെയുള്ള പടുകൂറ്റൻ സംവിധാനങ്ങൾ മോണുമെൻ്റൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കെ വാർട്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ മനുഷ്യനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അവൻ്റെ അതിജീവനത്തിൻ്റെയും പ്രത്യുത്പാദനത്തിൻ്റെയും പരിണാമപരമായ ആവശ്യങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു ഇതിന് തെറ്റായ ശാസ്ത്രവും സാങ്കേതിക വിദ്യയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെക്കുറിച്ച് മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് പ്രാചീന കാലത്ത് ശാസ്ത്രമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചില സാങ്കേതിക ഉപ ഉപകരണങ്ങളെയും സാങ്കേതികമായ അറിവുകളെയും ഉദാഹരണമായി എടുത്തുകൊണ്ട് ഇതാ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടായിരമോ മൂവായിരമോ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഞങ്ങളുടെ പൂർവ്വ പിതാക്കന്മാർ ശാസ്ത്രം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരുന്നു എന്ന അന്ധവിശ്വാസത്തിലേക്ക് എന്ന അന്ധവിശ്വാസം പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പരസ്യമായി പറയാൻ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെയും ഒരു പരിധിവരെ ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരായി അഭിനയിക്കുന്ന ആളുകളെയും ഞാൻ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരായി അഭിനയിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഗണപതി പൂജ നടത്തുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രീമിയർ സയൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ ആളുകളെയാണ് ഞാൻ ശാസ്ത്രജ്ഞരായി അഭിനയ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളായി അഭിനയിക്കുന്നവർ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം റോക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മിസൈൽ എന്ന് പറ പറയുന്നത് ടെക്നോളജി കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണ് ഈ ഉപകരണത്തിൽ ത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിലും വിന്യാസത്തിലും വിക്ഷേപണത്തിലും വൈദഗ്ധ്യം നേടിയ ആളുകളെ നമുക്ക് സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു പക്ഷെ അവർ എൻജിനീയർ ടെക്നീഷ്യൻ ടെക്നിക്ക് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഒരു സ്കൂട്ടർ നന്നാക്കുന്ന സ്കൂട്ടർ മെക്കാനിക്കും മിസൈൽ നന്നാക്കുന്ന മിസൈൽ മെക്കാനിക്കും റോക്കറ്റ് നന്നാക്കുന്ന റോക്കറ്റ് മെക്കാനിക്കും തമ്മിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ മൗലികമായ അന്തരമില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഒരു ഒരു മിസൈൽ മെക്കാനിക്കിന് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി ആകാമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സ്കൂട്ടർ മെക്കാനിക്കിനും ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതി ആകാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായി സയൻസും ടെക്നോളജിയും തമ്മിലുള്ള വേർതിരിവ് നാം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാചീന കാലഘട്ടത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ലോകത്ത് ഒരു സമൂഹത്തിലും സയൻസ് സൈദ്ധാന്തികമായ അർത്ഥത്തിലുള്ള മെറ്റാഫിസിക്കലായ അർത്ഥത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രം ആവിർഭവിച്ചിരുന്നില്ല വികസിച്ചിരുന്നില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അപ്പോൾ ഈ ശാസ്ത്രവും ടെക്നോളജിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതാണെങ്കിൽ അത് എന്താണ് ശാസ്ത്രം എന്ന് നാം ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഒരു ജനവിഭാഗത്തിൽ ശാസ്ത്രത്തെ സാധ്യമാക്കുന്നത് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ശാസ്ത്രം ഉണ്ടാകുന്നത് അതിന് ഒരു സമൂഹത്തിൽ ശാസ്ത്രത്തെ സമൂഹത്തിന് ഒരു മനുഷ്യ വിഭാഗത്തിന് ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് സയൻസിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ചില സൈദ്ധാന്തികമായ മുൻ ഉപാധികളുണ്ട് തിയറട്ടിക്കൽ പ്രീ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് അതിലൊന്നാമത്തെ പ്രീ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വതന്ത്രമായ മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്തയ്ക്കും ചിന്തയിൽ നിന്നും മനസ്സിൽ നിന്നും ഭാവനയിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായ ഒരു ഭൗതിക ലോകം നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന ഒരു സൈദ്ധാന്തിക ബൈ അത് വേണമെങ്കിൽ മുൻവിധി എന്ന് തന്നെ പറയാം ഈ ഭൗതിക ലോകം നിലനിൽക്കുന്നു അത് നമ്മുടെ ചിന്തയുടെയോ നമ്മുടെ ഭാവനയുടെയോ പ്രവർത്തനത്തെ ആശ്രയിച്ചിട്ടല്ല നില നിലനിൽക്കുന്നത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ ഫിസിക്കൽ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന തിയറട്ടിക്കൽ പ്രീ കണ്ടീഷനാണ് സയൻസിനെ പോസിബിളാക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഉപാധി രണ്ടാമത്തെ ഉപാധി ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് എന്നത് അതിനൊരു ക്രമവും പാറ്റേണും ഓർഡറുമുണ്ട് എന്നതും ഈ ക്രമം എന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ക്രമം വ്യവസ്ഥ എന്നത് നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ് എന്ന അംഗീകാരവുമാണ് മൂന്നാമത്തെ തിയറട്ടിക്കൽ പ്രീ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ദി കമ്മിങ് ഇൻ ടു ബീയിങ് ഓഫ് സയൻസ് ഈസ് ഈ നിയമവിധേയമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ക്രമവും പാറ്റേണും മനുഷ്യ ബുദ്ധിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ റീസണ് ഇൻ്റലിജിബിൾ ആണ് എന്ന തിയറട്ടിക്കൽ പ്രീ കണ്ടീഷനാണ് ഇതാണ് നേരത്തെ ഒരിക്കൽ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ പറയുകയുണ്ടായി ഈ ഭൗതിക ലോകം എത്ര എത്ര വിസ്മയകരമാണെങ്കിൽ പോലും ദ മിസ്റ്റീരിയസ് തിങ് അബൌട്ട് ദിസ് യൂണിവേഴ്സ് is that it is intelligible to human reason adu kondu nerathe sri anand paranjadinodu cheriya thodil nu vyojichu kondu njan parayukayana namuk ariyan kariyunnadana nam bhautika prapanjathinteyum manushya mastishkathinteyum poornamayi manasilakkan kariyittillengil polum idu manushya yuktikku intelligible aanu enna ahankaram
റിലേറ്റിവിറ്റി തിയറി എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അത് വസ്തുനിഷ്ഠം എംപിരിക്കലായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടത് പക്ഷെ ആ തെളിയിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് നടന്ന പരീക്ഷണങ്ങളുടെ സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം മൈൻസ്റ്റീൻ പറയുമായിരുന്നു പരീക്ഷണം നടത്തിയ ആളുകളുടെയും പരീക്ഷത്ത് ഉപയോഗിച്ച ഉപകരണങ്ങളുടെയും കുഴപ്പമായിരിക്കാം എൻ്റെ തിയറിക്ക് തെറ്റാൻ പറ്റില്ല ഇതാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ശക്തിയാണ് ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ശക്തിയാണ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ഈ വാചകങ്ങൾ അതിന് ഒരു പക്ഷേ ഒരു പ്യുവർ സയൻസിൻ്റെ ശുദ്ധമായ സൈദ്ധാന്തിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അഹങ്കാരം അഹന്ത എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആ തരത്തിലുള്ള മാത്തമാറ്റിക്സിന് രണ്ടും രണ്ടും നാല് എന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ബിഗ് ബാങ്ങിലൂടെ ഉണ്ടായ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മാത്രമല്ല അനേക കോടി പ്രപഞ്ചങ്ങളിൽ എവിടെ എത്തിയാലും രണ്ടും രണ്ട് നാലും തന്നെ ആകുകയുള്ളൂ രണ്ടും രണ്ടിന് കൂട്ടിയാൽ രണ്ടും രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ മൂന്നാകാൻ സാധ്യമല്ല അഞ്ചാകാനും സാധ്യമല്ല ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പോസിറ്റീവായ അഹന്തയ്ക്ക് ഉദാഹരണമാണ് നാലാമത്തെ പ്രീകണ്ടീഷൻ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ മൂന്ന് സൈദ്ധാന്തിക പൂർവോപാധികളെക്കാൾ സുപ്രധാനമായ ഒരു പൂർവ ഉപാധിയാണ് പ്രീകണ്ടീഷനാണ് നാലാമത്തേത് കാരണം ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഈ പ്രീകണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം ഒത്തുവരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയും ശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് മനുഷ്യ വ്യക്തികളാണ് എന്നതുകൊണ്ട് സ്വത്വവും അപരസ്വത്വവും തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഞാനും അതും ഒന്നല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശാസ്ത്രത്തെ സാധ്യമാക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഈ നാഡീവ്യൂഹം വികസിപ്പിച്ച ജീവി ജീവജാലങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഉണ്ടായ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കടന്ന ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ ഉള്ള പ്രാഥമികമായ പരിണാമസിദ്ധമായ ഒരു തിരിച്ചറിവാണ് ഓരോ ജീവിയും ആ ജീവിയും അന്യജീവിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് എന്നത് കാരണം ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറിൻ ബോഡീസിനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇത് ബോധപൂർവ്വം നടത്തുന്ന ഒരു കഴിവായിട്ടല്ല പരിണാമസിദ്ധമായ ഒരു കഴിവാണ് നാഡീവ്യൂഹം വികസിപ്പിച്ച് വികസിച്ചതോടെ മനുഷ്യർക്ക് ഈ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം വഴി കിട്ടിയ ഞാനും അതും തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ നീയും ഞാനും തമ്മിൽ ഞാനും ഭൗതിക വസ്തുവും തമ്മിലുള്ള അന്തരം ഡിസ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവിനെ ബോധപൂർവമായ സെൽഫ് റിഫ്ലക്ഷനിലൂടെ ആത്മപ്രതി പ്രതിഫലനത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശേഷി വികസിക്കുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യന് ഭൗതിക പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചും അവൻ്റെ ഭൗതികമായ ഭൗതികവും സാമൂഹികവുമായ ചുറ്റുപാടിനെക്കുറിച്ചും വസ്തുനിഷ്ഠമായി ചിന്തിക്കാനും ആലോചിക്കാനും വിശദീകരിക്കാനുമുള്ള കഴിവ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനിയും ഈ നാല് തിയറട്ടിക്കൽ പ്രീകണ്ടീഷൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രാചീന ഇന്ത്യയിൽ ഏണ്ട ബി സി ആയിരം മുതലുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഹിസ്റ്ററി പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇന്ത്യയിൽ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുകയോ അത് സാധൂകരിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്തിരുന്നോ എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ നാല് പ്രീകണ്ടീഷൻസിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ ശാസ്ത്രത്തിനുണ്ട ശാസ്ത്രത്തിന് വികസിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് നാം അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാചീന ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ ഈ നാല് പ്രീകണ്ടീഷൻസിൻ്റെയും പൂർണ്ണമായ അഭാവം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും കാരണം ഒന്നാമത്തേത് ഒരു ഭൗതിക ലോകത്തിൻ്റെ വസ്തുനിഷ്ഠമായ എംപിരിക്കലായ എക്സിസ്റ്റൻസിനെ നിലനിൽപ്പിനെ ഇന്ത്യൻ തത്വചിന്ത എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഔപനിഷിതിക ചിന്ത ഒരിക്കലും അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല ഭൗതിക ലോകത്തെയും ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും സമൂഹത്തെയും സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തെയും മനുഷ്യൻ്റെ അജ്ഞതയുടെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മായ സൃഷ്ടിയാണെന്നാണ് ഇന്ത്യൻ സമൂഹം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ദൈശനിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർ പഠിപ്പിച്ചത് അതിനെ തുടർന്ന് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഭൗതിക ലോകം തന്നെ മായാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓർഡറിനെ പറ്റിയോ പാറ്റേണിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അത് നിയമബദ്ധമായി ആവിഷ്കരിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച ഒരിക്കലും ഇന്ത്യയിൽ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല നാലാമത്തേത് ഈ സെൽഫ് നോൺ സെൽഫ് ഡിസ്റ്റൻഷൻ പൂർണ്ണമായും ലോകത്ത് ഏറ്റവും ലോ ഈ ക്ലാസിക്കൽ നാഗരികതകളിൽ സെൽഫ് നോൺ സെൽഫ് ഡിസ്റ്റൻഷനെ പൂർണ്ണമായും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയ അങ്ങനൊരു വിഭേദനം തന്നെ ഇല്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഒരു സമൂഹമാണ് പ്രാചീന ഇന്ത്യൻ സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഈ ഉപനിഷത്തുകളിലെ മഹത് വാക്യങ്ങൾ മഹാവാക്യങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ളവയിൽ ഏറ്റവും പ്രചാരം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള തത്വമസി തന്നെ നമുക്കെടുക്കാം
എപ്പോഴും ആളുകൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു വചനമാണ് ഒരു വാക്യമാണ് തത്വമസി എന്നത് പറയുന്നത് മനുഷ്യന് സാധ്യ സാധ്യമാകുന്ന തത്വചിന്തയുടെ മഹത്തായ വിളംബരം എന്ന് പോലും പ്രഘോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വാചകമാണ് യു ആർ ദാറ്റ് തത്വമസി എന്നത് അപ്പം തത്വമസി എന്നത് ഞാനും ഈ മൈക്കും ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന മൈക്കും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല അതൊന്നാണെന്ന് മാത്രമല്ല ഈ മൈക്കിൻ്റെയും മൈക്രോഫോണിൻ്റെയും എൻ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെയും ആത്യന്തികമായ സത്ത ഒന്നാണെന്നും അത് രണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്ന ആ തോന്നുന്നത് തന്നെ ഇഗ്നറൻസ് ആണെന്നുമാണ് ഉപനിഷത്തുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ മുൻപിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ താത്വികമായ അന്വേഷണം താത്വികമായ ലക്ഷ്യം നിന്നിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായി നിനക്ക് തോന്നുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായി ഒരു തിരമാല സമുദ്രത്തിൽ ലയിക്കുന്നത് പോലെ വിലയം പ്രാപിക്കണം എന്ന ഒരു തത്വചിന്തയാണ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രകടിപ്പിച്ചത് ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് മുതൽ ഈ ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെയുള്ള ഇത്രയും കാലഘട്ടത്തിലെ ചരിത്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൗലികമായ ആദിമമായ തത്വചിന്തയിൽ നിന്ന് വ്യതിരിക്തമായ ഒരു ആലോചന പോലും ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തിൻ്റെ ഇതിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഫലമായി ഇന്ത്യയിൽ സംഭവിച്ചത് ഉപദേശത്തുകളിൽ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു തത്വചിന്ത വേദമൂലത്വ സിദ്ധാന്തം എന്ന പേരിൽ രൂഢമൂലമാവുകയും അൺക്വസ്റ്റിനബിളാവുകയും ഇൻഫാലിബിളാവുകയും അത് ഏകമാത്രമായ ഒരു പാത്ത് ഒരു പാതയായി മാറുകയും ഈ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷക്കാലത്തെ ഇന്ത്യൻ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഹിസ്റ്ററി എന്നത് ഒരു പാത്ത് ഡിപ്പെൻഡൻ്റായി ഒരു നിശ്ചിത പാതാശ്രിതമായ ബദൽ പാതകളെപ്പറ്റി ബദൽ വഴികളെപ്പറ്റിയുള്ള ആലോചനകളെ മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഏകപാതയിലൂടെ മാത്രം സഞ്ചരിച്ച രേഖീയമായ പാതയിലൂടെ മാത്രം സഞ്ചരിച്ച ഒരു പാത്ത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഹിസ്റ്ററിയാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൂവായിരം കൊല്ലത്തെ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി എന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ വ്യക്തിയും വ്യക്തിയല്ലാത്തതും സ്വത്വവും സ്വത്വമല്ലാത്തതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെ വരുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്രകൃതിയെ ഒബ്ജക്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല പ്രകൃതിയെ ഒബ്ജക്റ്റിഫ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ശാസ്ത്ര അന്വേഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റിവിറ്റി കർത്തൃത്വം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ സ്വത്വബോധത്തിൻ്റെ രൂപീകരണത്തെ അത് അസാധ്യമാക്കുന്നു സബ്ജക്റ്റും ഒബ്ജക്റ്റും തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ നോവറും ജ്ഞാനത്തിന് വിധേയമാകേണ്ട വസ്തുവും തമ്മിലുള്ള മൗലികമായ വ്യത്യാസം അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു സമൂഹത്തിലും ശാസ്ത്രത്തിന് രൂപം കൊള്ളാൻ സാധ്യമല്ല അടുത്ത പോയിൻ്റായിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു എല്ലാ പ്രാചീന സമൂഹങ്ങളിലും കാർഷിക നിയോലിത്തിക് റവല്യൂഷൻ മുമ്പ് തന്നെയുള്ള പ്രാചീന ഗോത്ര സമൂഹങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മനുഷ്യന് പ്രാഥമികമായ സർവൈവലിനെ സാധ്യമാക്കുന്ന ചില അറിവുകളും സാങ്കേതികമായ ഉപകരണങ്ങളും രൂപം കൊണ്ടിരുന്നു എന്നത് ഇന്ന് കൊഗ്നേറ്റീവ് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഫോക്ക് സൈക്കോളജി മനുഷ്യരെ തനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഒരു ഗോത്രത്തിൽ ഒരംഗത്തിനും മറ്റു മനുഷ്യരെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും അവർ ആ മനുഷ്യരെ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു എന്താണ് ആലോചിക്കുന്നത് അവരുടെ പെരുമാറ്റങ്ങൾ എന്താണ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുമുള്ള ഇതിനും സഹായിക്കുന്ന ഫോക്ക് സൈക്കോളജി ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ വസ്തുക്കളെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഭൗതികമായ ഒരറിവ് ഫോക്ക് നാടൻ ഫിസിക്സ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫോക്ക് ബയോളജി തങ്ങൾക്ക് ഇരയാക്കാവുന്ന പക്ഷിയോഗ്യമായ വസ്തുക്കൾ ഏതാണ് തങ്ങളെ ആക്രമിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മൃഗങ്ങൾ ഏതാണ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഫോക്ക് ബയോളജി എന്നത് ഇതെല്ലാം തന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ ബോധപൂർവമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായി ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടതല്ല മറിച്ച് പരിണാമസിദ്ധമായി ഇവോൾവ് ചെയ്ത ഫാക്കൽറ്റീസാണ് സിദ്ധികളാണ് പക്ഷേ മനുഷ്യ സമൂഹം പുരോഗമിക്കുകയും വലിയ നാഗരികതകളും ഭരണകൂടങ്ങളും കച്ചവടവും വാണിജ്യവും ഒക്കെ ഉണ്ടായതോടു കൂടി പരിണാമസിദ്ധമായ അറിവുകൾ കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ അതിജീവനം സാധ്യമാകാത്ത ഒരു സാഹചര്യം വന്നു ഇതിനെ എവല്യൂഷണറി ത്രഷോൾഡ് പരിണാമപരമായ ഒരു നെല്ലിപ്പലക എന്ന് പറയാം ഈ ഏതാണ്ട് ബി സി ആയിരം കൊല്ലമായപ്പോഴേക്കും മനുഷ്യന് പരിണാമസിദ്ധമായ ജന്മസിദ്ധമായ അറിവുകൾ കൊണ്ട് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യം വന്നു ഈ സാഹചര്യത്തെ മറികടക്കാൻ മനുഷ്യർ നടത്തിയ കൂട്ടായ ആലോചനയുടെയും പരിശ്രമത്തിൻ്റെയും ഫലമായി രൂപം കൊണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അവർ ബോധപൂർവ്വം വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത 
ഒരു കൊഗ്നിറ്റീവ് ആർട്ടിഫാക്റ്റ് ആണ് കൊഗ്നിറ്റീവ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് റീസൺ എന്നത് ഈ റീസണെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പലർക്കും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് റീസൺ എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യൻ്റെയും ഉള്ളിലുള്ള ജന്മസിദ്ധമായ ഒരു കഴിവാണ് ഒരു ഫാക്കൽറ്റിയാണ് ഈ ഫാക്കൽറ്റി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മതവും വിശ്വാസവും ഒക്കെ നമ്മെ ഇൻവേഡ് ചെയ്യുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അരിസ്റ്റോട്ടൽ പോലും ഇക്കാര്യത്തിൽ തെറ്റുപറ്റി മനുഷ്യനെ റാഷണൽ ആനിമൽ എന്ന് നിർവചിച്ചതിലൂടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പരിണാമസിദ്ധമായ പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണത്തിലൂടെ രൂപം കൊണ്ട അറിവുകളെയും പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണത്തിൻ്റെ ഫലമല്ലാതെ മനുഷ്യൻ ബോധപൂർവം സാംസ്കാരിക പരിണാമത്തിൻ്റെ ഒരു നിശ്ചിത ഘട്ടത്തിൽ ഒരു നിശ്ചിത സ്ഥലത്ത് ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഫാക്കൽറ്റിയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നത് ഹ്യൂമൻ റീസണെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പരത്താൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റിൻ്റെ പീരീഡിൽ യുക്തിയുടെ പരമാധികാരത്തിന് വേണ്ടി വാദിച്ചിരുന്ന സൈദ്ധാന്തികരും തത്വചിന്തകരും പോലും യുക്തിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രകാശമാണ് ഈ പ്രകാശത്തിനെ നാം പുറത്തേക്കെടുക്കണം വാസ്തവത്തിൽ ജന്മസിദ്ധമായി മനുഷ്യൻ റാഷണൽ ആനിമൽ അല്ല എന്നതാണ് മനുഷ്യന് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫോക്ക് ബയോളജിയുടെയും ഫോക്ക് ഫിസിക്സിൻ്റെയും ഫോക്ക് സൈക്കോളജിയുടെയും ഒക്കെ ഫലമായി നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന അറിവുകളിലെ റാഷണാലിറ്റി എന്ന് നാം വിളിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഇത് ബി സി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിനടുപ്പിച്ച് ഗ്രീസിലെ ഒരു വിഭാഗം ചിന്തകർ ബോധപൂർവമായ പരിശ്രമം കൊണ്ട് ആവിഷ്കരിച്ച കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു കൾച്ചറൽ കൊഗ്നിറ്റീവ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് റേസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇത് വാസ്തവത്തിൽ ജനിതകമായ പരിണാമശേഷിയുടെ ഒരു ഒരു ശേഷിപ്പാണ് എന്ന ധാരണ നാം തിരുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് മാത്രം രൂപം കൊണ്ടതും കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടതും ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടതുമായ ഒരു ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡിവൈസാണ് സംഖ്യകൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന സംഖ്യകൾ പരിണാമസിദ്ധമാണ് ജന്മസിദ്ധമാണെന്ന് നാം ഒരിക്കലും പറയില്ല നമുക്ക് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഒരു മിനിമം ന്യൂമറോസിറ്റി സംഖ്യാബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ സംഖ്യാബോധത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന അക്കങ്ങൾ ഒരിക്കലും പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതല്ല അത് മനുഷ്യൻ ബോധപൂർവം കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് അതുപോലെ ജാമതീയ രൂപങ്ങൾ ത്രികോണം സമചതുരം വൃത്തം ഇതൊന്നും പ്രകൃതിയിലുള്ളതല്ല ഇതൊക്കെ തന്നെ പ്രകൃതിയെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു നിശ്ചിത കാലഘട്ടത്തിൽ അത് വളരെ റീസൻ്റായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യൻ ആവിഷ്കരിച്ചതാണ് ത്രികോണം സമചതുരം ദീർഘം എന്നൊക്കെ പോലെ തന്നെ എന്നതുപോലെ തന്നെ റീസൺ എന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഗ്രീക്ക് ഗ്രീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രീ ഒരു 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 ദ്വീപിലെ ഏതാനും ചിന്തകർ ഏതാനും ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ നേരത്തെ ആനന്ദ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഭാവനയുടെയും അമൂർത്ത ചിന്തയുടെയും ഫലമായി ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്ത ഒരു കൊഗ്നിറ്റീവ് കൾച്ചറൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് എന്ന് അംഗീകരിക്കു അംഗീകരിക്കുന്ന പക്ഷം നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയൊരു റീസൺ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാകാതെ പോയത് എന്നുകൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം ഇന്ത്യയിൽ ഗ്രീക്ക് സമൂഹം റീസൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് അവരെ നേരിട്ട ഇൻ്റലക്ച്വൽ സോഷ്യൽ കൾച്ചറൽ സമ്മർദ്ദങ്ങളായിരുന്നു പ്രാചീന ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ റീസൺ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിക്കത്തക്ക യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഇൻ്റലക്ച്വൽ സമ്മർദ്ദങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ദീർഘകാലം ഒരു ഒരു ഗ്രാമ ജീവിതമായി ഒരു സ്റ്റേബിൾ സൊസൈറ്റിയായി ജീവിച്ചിരുന്ന അവികസിതമായ സബ്സിസ്റ്റൻസ് ആയ ഒരു ഇക്കോണമിയിലും സബ്സിസ്റ്റൻസ് സൊസൈറ്റിയിലും ജൈവേതരമായ ചില അന്വേഷണങ്ങളെ ജൈവേതരമായ എക്സ്ട്രാ ബയോളജിക്കലായ ഒരു കൊഗ്നിറ്റി ഡിവൈസിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തെ സാധ്യമാക്കുന്ന ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രഷർ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവർ സബ്സിസ്റ്റൻസ് ഇക്കോണമിയും സബ്സിസ്റ്റൻസ് സൊസൈറ്റിയും ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രാചീന ഇന്ത്യയിലെ മനുഷ്യരുടെ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൂടി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതുവരെയുള്ള നമ്മുടെ ഈ മനുഷ്യ പരിണാമത്തെക്കുറിച്ചും പ്രത്യേകിച്ചും മസ്തിഷ്ക പരിണാമത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള ഏതാണ്ട് സെറ്റിൽഡ് ധാരണ എന്ന് പറയുന്ന സെറിബ്രൽ ആട്ടോണമി അനാട്ടമി സോറി സെറിബ്രൽ അനാട്ടമി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ അവികസിതമായ ഗോത്ര സമൂഹത്തിലെ മനുഷ്യരുടെയും ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജീവിക്കുന്ന നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള മനുഷ്യരുടെയും
അപ്പോൾ ഒരു സമൂഹത്തിലെ മസ്തിഷ്ക വിനിയോ വിനിയോഗ രീതികളനുസരിച്ച് ഏതു തരത്തിലുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ആണ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡിവൈസസ് ആണ് ഒരു സമൂഹം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് എല്ലാ എല്ലാ സമൂഹങ്ങളുടെയും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിപരമായ സംരചനയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകാം ഇന്ത്യയിൽ പ്രാചീൻ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ബി സി ആയിരത്തിനടുപ്പിച്ച് വേദങ്ങളുണ്ടായി ഇത് ഏതാണ്ട് നൂറ് തലമുറക്കാലം ബൗദ്ധിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന ബ്രാഹ്മണരും ഒരു ചെറുഭാഗം ക്ഷത്രിയരും ഈ വേദങ്ങൾ നിലനിർത്തുകയും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വാമൊഴി രീതിയിലായിരുന്നു മഹാഭാരതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് വേദങ്ങൾ എഴുതപ്പെടുന്നവരെ കാത്തിരിക്കുന്ന നരകമാണ് വേദം എന്ന് പറയുന്ന ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് രേഖപ്പെടുത്താൻ ലിഖിത രൂപത്തിലാക്കുന്ന മഹാഭാവമാണ് എന്ന് വി വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ശക്തമായി വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ വാമൊഴിയെ സാധ്യമാക്കുന്ന സെർബറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് രൂപപ്പെട്ടത് അപ്പം ഇവിടെയാണ് വാമൊഴിയും വരമൊഴിയും സ്പീച്ചും റൈറ്റിംഗ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഈ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഗ്രാഫി ഗ്രാഫിക്കായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ദൃശ്യവൽക്കരണമാണ് എന്നത് ഈ സംസാര ഭാഷയും ലിഖിത ഭാഷയും സാധ്യമാക്കുന്ന രണ്ട് തരം ബോധമാണ് എന്ന് ഇന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നിരക്ഷരമായ ഒരു സമൂഹത്തിലെ മനുഷ്യരുടെ മസ്തിഷ്ക പ്രവർത്തനങ്ങളും മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷനും സാക്ഷരമായ സമൂഹത്തിലെ മസ് മനുഷ്യരുടെ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ തമ്മിൽ മൗലികമായി വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് ഇന്ന് ശാസ്ത്രം സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ദീർഘകാലം ഏതാണ്ട് നൂറ് നൂറ്റൻപത് തലമുറക്കാലം ഇന്ത്യയിലെ ഇൻ്റലക്ച്വൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുടെ മസ്തിഷ്കം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് വാമൊഴി വാങ്മയ പ്രധാനമായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അമൂർത്ത ചിന്തയും പ്രതീകാത്മക ചിന്തയും സാധ്യമാക്കുന്ന മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രത്യേകിച്ചും ഫ്രീ ഫ്രണ്ടൽ കോർട്ടക്സ് ഇന്ത്യയിലെ ബ്രാഹ്മണരുടേത് അവികസിതമായിരുന്നിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഒരിക്കലും മസ്തിഷ്കം ഫോസിലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവരുടെ ഈ സെറിബറൽ ഓർഗനൈസേഷന് എന്തു തരം എംപയർമെൻ്റ് ആണ് എന്ത് തരം വൈകല്യമാണ് എന്ത് തരം ക്ഷതമാണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ മസ്തിഷ്കം ഫോസലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുകയില്ല എന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഉപനിഷത്തുകളെ തന്നെ എക്സ്ട്രാമ്പിൾസായി എടുത്തുകൊണ്ട് ഇത് സൃഷ്ടിച്ച ബ്രാഹ്മണരുടെ മസ്തിഷ്കം എങ്ങനെയാണ് വികലമായി പോയത് എങ്ങനെയാണ് മന്ദീഭവിച്ചത് എന്ന് നാം നമുക്ക് പരിശോ ഗവേഷണപരമായി കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് ഇനി ഒറ്റ കാര്യം കൂടി പറയാം ഈ ഇവരുടെ ഈ ഈ കൊഗ്നേറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജീൻ പിയാഷി എന്ന് പറയുന്ന ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ കുട്ടികളുടെ ഈ കൊഗ്നേറ്റീവ് ഗ്രോത്തിന് നാല് ഘട്ടങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ജനിച്ചത് മുതൽ പതിനെട്ട് മാസം വരെയുള്ള സെൻസറി മോട്ടോർ ഇന്ദ്രിയ ചലന ഘട്ടം ഈ ഘട്ടത്തിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മുല കുടിക്കുന്ന പ്രായത്തിലെ കുട്ടികൾ ഒരിക്കലും ഞാനും അമ്മയും രണ്ടാണെന്ന് ഞാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയും രണ്ടാണെന്ന് എൻ്റെ മുൻപിലുള്ള കളിപ്പാട്ടങ്ങളും ഞാനും രണ്ടാണെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ഈ ഇന്ദ്രിയ ചലന ഘട്ടത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് കഴിയില്ല ഈ ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഈഗോസെൻട്രിക് വേൾഡ് എന്നാണ് ഈഗോസെൻട്രിക് അദ്ദേഹം ഞാൻ ഞാൻ കേന്ദ്ര ഞാനാണ് ലോകത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഞാനുമായി ഒരു വലിയ കണ്ടിന്യൂ അനുസ്യൂതിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഒരു തരത്തിലുള്ള ലോകവുമായി വിചിത്തിയെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റിയെക്കുറിച്ച് ഈ പതിനെട്ട് മാസം വരെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ചിന്തിക്കാനാവില്ല അതൊരു ജനറ്റിക്കായിട്ടുള്ള പരിമിതിയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം രണ്ട് വയസ്സ് മുതൽ നാല് അഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ള പ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റേജ് എന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിലും കുട്ടികൾക്ക് ഡിഫറൻസിയേഷനുള്ള കഴിവ് ആർജിച്ചു വരുന്നേയുള്ളൂ മൂന്നാമത്തേത് കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റേജ് ഏതാണ്ട് ഏ പത്ത് പതിനൊന്ന് വയസ്സ് വരെയുള്ള കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ മനുഷ്യനും അവൻ ജീവിക്കുന്ന മൂർത്തമായ സാഹചര്യത്തെയും മൂർത്തമായ വസ്തുക്കളെയും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് നാലാമത്തെ ഘട്ടത്തിലാണ് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് ശേഷമാണ് താൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതും തൻ്റെ ആസന്ന സാഹചര്യവുമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത സാർവലൗകിക പ്രസക്തി ഉള്ളതുമായ അമൂർത്ത ചിന്തയെ സാധ്യമാക്കുന്ന ഫോർമൽ ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റേജ് അഥവാ ലോജിക്കോ ഡിഡക്റ്റീവ് സ്റ്റേജ് ലോജിക്കും ഡിഡക്ഷനും സാധ്യമാകുന്ന നാലാമത്തെ സ്റ്റേജ് ഇപ്പം ഈ നാല് ഘട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ഇൻ്റലക്ച്വൽ
ഉപനിഷത്തുകളെ പഠനവിധേയമാക്കിയാൽ പ്രത്യേകിച്ചും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ന് കർണാടകയിൽ ഒറ്റവാചം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ് സംസ്കൃതം മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന പൂജാരികളുടേതായ ഒരു ഗ്രാമം ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ പൂജാരികളെ ഏതെങ്കിലും ന്യൂറോ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ സംസ്കൃതം മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന പൂജാരികളുടെ മസ്തിഷ്കത്തെ പരീക്ഷണ വിധേയമാക്കിയാൽ എവിടെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഹൈന്ദവ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ തകരാറ് ഹൈന്ദവ മസ്തിഷ്ക മനോവികാസത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ക്ഷതം സംഭവിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ശാസ്ത്രം വികസിക്കാതെ പോയത് സാമൂഹ്യമായ പിന്നോക്കാവസ്ഥയുടെ മാത്രം കാരണമല്ല ശാസ്ത്രം വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്ന ആളുകളുടെ മസ്തിഷ്കത്തിനും മസ്തിഷ്കത്തിന് ഫലമായ മെൻ്റൽ മൈൻഡ് സെറ്റിനും സംഭവിച്ച ഗുരുതരമായ സെറിബ്രൽ ഡെഫിഷ്യൻസി തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് ഈ ശാസ്ത്രബോധം വളർത്തണം എന്ന് സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പറിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സർക്കാർ അർത്ഥ സർക്കാർ തലത്തിലുള്ള ഉദ്ഘാടന വേദികൾക്ക് നാളികരം മുടക്കുന്നത് നിയമമൂലം നിരോധിച്ചുകൂടി നിയമമൂലം നിരോധിച്ചു നിരോധിക്കാവുന്ന നേരത്തെ അരുൺ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഗവൺമെൻറ് നേരിട്ട് നടത്തുന്നതും ഗവൺമെൻറ് എയ്ഡ് വാങ്ങി നടത്തുന്നതുമായ സ്കൂളുകളൊന്നും തന്നെ മതപരമായ ആചാരങ്ങളോ മതപരമായ ഗാനങ്ങളോ ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന ഒന്നും പാടില്ലെന്നാണ് ഇന്ന് സർക്കാർ സ്കൂളുകൾ പോലും ഈശ്വർ പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നുണ്ട് ഓണാഘോഷം പറയുന്ന പലതരത്തിലുള്ള മതപരമായ ചിഹ്നങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ഇത് നിരോധിക്കാൻ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ആളുകൾ തന്നെയാണ് വോട്ടിന് വേണ്ടി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളെപ്പോലുള്ള ആളുകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കടുത്ത സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഇത് നടക്കും എന്നാ നടക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ മഹാരാഷ്ട്ര ഒറീസ സംസ്ഥാനങ്ങൾ അന്ധവിശ്വാസം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിരോ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കെതിരെ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തിക്കൊണ്ട് അതായത് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസവും അന്ധവിശ്വാസവും തമ്മിലുള്ള ഒരു മൗലികമായ വ്യത്യാസം അഥവാ ഈ വിശ്വാസം അന്ധവിശ്വാസം എന്ന വേർവ് തിരിവ് തന്നെ അശാസ്ത്രീയമാണ് കാരണം നമ്മൾ മതവിശ്വാസത്തെ വിശ്വാസമെന്നും ചില കൂടോത്രം അതുപോലുള്ള ആഭിചാരം എന്നതിനെ അന്ധവിശ്വാസമെന്നുമാണ് വാസ്തവത്തിൽ വിശ്വാസം തന്നെ അന്ധമാണ് എല്ലാ വിശ്വാസവും ബ്ലൈൻഡാണ് അന്ധമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നല്ല വിശ്വാസം മോശം വിശ്വാസം എന്നുള്ള എന്നുള്ള വിഭജനം തന്നെ തെറ്റാണ് ചാർവാകനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇന്ത്യ പ്രാചീന കാലത്ത് ഈ ഔപനിഷതികമായ തത്വചിന്തയുടെ ഭാ കാലത്ത് ചാർവാകന്മാരും ലോകായുധന്മാരും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ഇവർക്ക് ഗ്രീക്ക് ചിന്തകർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞതുപോലെ അമൂർത്തമായ തത്വചിന്തയുടെ തലത്തിലേക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ തലത്തിലേക്ക് തങ്ങളുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകവീക്ഷണത്തെ വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് അപ്രസക്തമായി പോയത് അല്ലെങ്കിൽ അത് മാർജിനലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പരിമിതികൾ ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ശാസ്ത്ര വളർച്ചയെ സ്വാധീനിച്ചിരുന്നില്ലേ ഇന്ത്യയിലും വ്യത്യസ്തം ആയിരുന്നില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഭാരതത്തിന് ശാസ്ത്ര പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയാൻ ആകുമോ വസ്തുക്കളുടെ മൈക്രോ വേൾഡിൽ പാർട്ടിക്കൾ തലത്തിൽ എങ്കിലും ഒന്ന് ഒന്നിൽ നിന്നും ഭിന്നം വിഭിന്നം അല്ല എന്നത് സത്യം തന്നെയല്ലേ ആദ്യത്തേത് ഇന്ത്യയുടെ ശാസ്ത്ര പാരമ്പര്യം എന്നതിന് തെളിവായി ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്ന ചില അസ്ട്രോണമിക്കൽ അരിത്തമാറ്റിക്കൽ പുസ്തകങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഈ മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്നതിന് നമ്മുടെ ഭാഷയിലെ ഗണിതശാസ്ത്രം എന്നാണ് വാസ്തുത്തിൽ തെറ്റായ പരിഭാഷയാണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കണക്കുകൂട്ടലല്ല വാസ്തവത്തിൽ അരിത്തമാറ്റിക്സിനാണ് വേണമെങ്കിൽ ഗണിതം എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ ഈ കണക്കുകൂട്ടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില സുത്രപ്പണികളും വായന നിരീക്ഷണം മതപരമായ ചടങ്ങുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ജ്യോതിഷം ഇത്തരത്തിലുള്ള കണക്കൂട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ആര്യഭടീയം എന്നത് ഈ ആര്യഭടീയം തുടങ്ങുന്നതിന് പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാണ് അതിനകത്ത് മുഴുവൻ ഈ ആര്യഭടീയം രചിക്കുന്നതിന് മുൻപ് പഞ്ചസിദ്ധാന്ത എന്ന പേരിൽ ഗ്രീക്ക് 
അസ്ട്രോണമി ഹൊറോസ്കോപ്പിക് കൃതികളെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ അതിൻ്റെ പരിഭാഷ തന്നെ ഇമിറ്റേഷൻ തന്നെ സംസ്കൃതത്തിൽ രചിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഇതിനെ ആ അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് ആര്യഭടൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ രചിച്ച കൃതിയാണ് ആര്യഭടീയം ഈ ആര്യഭടന് ഗ്രീക്ക് അസ്ട്രോണമിക് ടെക്സ്റ്റുകളെ ആശ്രയിച്ചപ്പോൾ അതിനകത്ത് എമ്പിരിക്കലായ ഭാഗങ്ങളെ മാത്രം സംസ്കൃതത്തിലാകുകയും അതിൻ്റെ തിയററ്റിക്കലായ ഭാഗങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ഗ്രീസിലെ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് വെച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നടത്തിയ ഒരു അസ്ട്രോണമിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻ ഇദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്ന ആര്യഭടൻ ജീവിച്ചിരുന്ന ബീഹാർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു അസ്ട്രോണമിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ വ്യത്യാസം ആര്യഭടന് മനസ്സിലാകാത്തത് കൊണ്ട് ഈ യവന ഗ്രീക്ക് കൃതിയിലെ അതേ കാൽക്കുലേഷൻ റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ആര്യപടിയം എന്ന കൃതിയിൽ ആവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് പൂജ്യം ആ ഒറ്റ കാര്യം കൊണ്ട് ഒരു പ്രധാന ചോദ്യം പൂജ്യത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തെക്കുറിച്ചാണ് വാസ്തവത്തിൽ പൂജ്യം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇന്ത്യയിലല്ല എന്നും അത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് ഭാഷാലി ലിഖിതങ്ങളാണ് എട്ട ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഭാഷാലി ലിഖിതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് പൂജ്യം കണ്ടുപിടിച്ച ഇന്ത്യക്കാരാണ് ഒന്ന് പൂജ്യം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ പ്ലേസ് വാല്യൂ സിസ്റ്റവും സ്ഥാനവില സമ്പ്രദായവും ദശാംശ സമ്പ്രദായം ഉണ്ടാകണം ഇന്ത്യയിൽ ദശാംശ സമ്പ്രദായം ഡെസിമൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും പ്ലേസ് വാല്യൂ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല ഭാഷാലി ലിഖിതം വരെയും അതുകൊണ്ട് ഈ പ്ലേസ് വാല്യൂ സ്ഥാനവില സമ്പ്രദായം ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു സമൂഹത്തിന് പൂജ്യത്തിൻ്റെ ആവശ്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സിറിയയിലെ ഒരു ബിഷപ്പ് ഗ്രീക്കുകാരോടുള്ള ഗ്രീക്ക് ചന് തത്വചിന്തയോടുള്ള അപകർഷകത മൂലം ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്തയെയും ഗണിതശാസ്ത്രത്തെയും താഴ്ത്തിക്കെട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഒരു പരാമർശമാണ് ഗ്രീക്ക് ശാസ്ത്രത്തെക്കാൾ എത്രയോ വലിയ ശാസ്ത്രമാണ് ഭാരതീയരുടെ ശാസ്ത്രം ഹിന്ദുക്കളുടെ ശാസ്ത്രം എന്ന് ഒരു ഗ്രീ സ്ത്രീയിലെ ഒരു ബിഷപ്പ് ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തി ഈ പ്രസ്താവനയാണ് ഈ ഡെസിമൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും പൂജ്യത്തിൻ്റെയും കണ്ടുപിടുത്തം ഇന്ത്യയിലാണ് ഹിന്ദുക്കളുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് എന്ന ഒരു അന്ധവിശ്വാസം പ്രചരിക്കുകയും ഈ അന്ധവിശ്വാസം ചോദ്യം ചെയ്യാതെ അറബി ന്യൂമറൽസ് കണ്ടുപിടിച്ച ഈ അറബ് അസ്ട്രോണമേഴ്സും മാത്തമാറ്റീഷ്യൻസും അത് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ വലിയ അഭിമാനമായി മാറുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അടുത്ത കാലത്ത് നടന്ന ഗവേഷണം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് ശേഷം നടന്ന ചൈന വഴി ഈ ഈ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഗവേഷണം നടത്തിയ ചില മാത്തമാറ്റീഷ്യൻസ് ബി സി ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിന് മുൻപ് തന്നെ സുമാത്രയിൽ പൂജ്യം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായും ഇന്ന് നാം കാണുന്ന സർക്കിൾ വട്ടത്തിലുള്ള ചിഹ്നം തന്നെ പൂജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നതിനും തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പൂജ്യത്തിൻ്റെ പേരുള്ള അവകാശവാദത്തിനും ഇനി അടുത്ത അടുത്ത അധിക കാലം നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല നന്ദി ശ്രീ ജരഘു നീ എസെൻഷ്യ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൻ്റെ ഒരു സ്നേഹോപഹാരം ഇദ്ദേഹത്തിന് നൽകുന്നതിനായി കോഴിക്കോട് എസൻസ് ക്ലബിൻ്റെ സെക്രട്ടറി നിതിൻ നെടുങ്ങാടിനെ ഞാ